సక్సెస్ న్యూస్ కు స్వాగతం వార్తలు చదువుతున్న నాగేంద్ర ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కడప జిల్లా నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన బాబు జిల్లా సమస్యలపై స్పందించి పరిష్కరిస్తారని వెళ్ళాడు ప్రజలకు ఎస్పీగా బాధ్యతలు తీసుకున్న ఆయన జిల్లాలోని పోలీసు అధికారులు కలిసి అభినందించారు ఈరోజు కడప జిల్లా ఎస్పీగా ఛార్జీ తీసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరి కోఆపరేషన్తో కడప ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రజలకి ఎల్లవెల్ల అందుబాటులో ఉంటూ అందరికీ ఒక మంచి పోలీసింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి అవసరమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి సానుకూల వాతావరణాన్ని కలిగించడానికి పోలీస్ శాఖ తరఫున మేము కృషి చేస్తాము జిల్లాకు సంబంధించి ఇంకా అవగాహన పెంచుకోవాల్సింది ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని మా ప్రధాన ప్రయారిటీ ఏముంటుంది అంటే ఒక మంచి పోలీసింగ్ ఇవ్వాలి ప్రజలందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం జరిగినా కూడా పోలీసులు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్తే న్యాయం జరుగుతుంది అని ఒక నమ్మకం ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఈ జిల్లాలో ఆ విధంగా మేము కృషి చేస్తాం రెడ్ సాండ్ లైన్ అనేది ఒక సమస్య ఖచ్చితంగా దాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి అన్ని విధాలా ప్రయత్నం చేస్తాం టెక్నాలజీ వాడడం నుంచి మొత్తం నిఘా పెంచడం నుంచి అన్ని విధాలుగా కూడాను మా పోలీస్ శాఖ ప్రయత్నం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ శాండ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తూచా తప్పకుండా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఎల్లవెల్లా మేము అందుబాటులో ఉంటాం ఎక్కడ ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ వచ్చినా కూడా 
ప్రజలు మాకు తెలియజేయచ్చు వెంటనే చర్య తీసుకుంటాం సోమశిల ముంపు ప్రాంత వాసుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు కడప నగర శివారులో రాజంపేట బైపాస్ వద్ద ఉన్న వైఎస్ఆర్ విగ్రహం నుండి ప్రారంభమైన ఈ ర్యాలీ నూతన కలెక్టరేట్ వరకు సాగి ముందుగా రాజశేఖర విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ర్యాలీని ప్రారంభించి కలెక్టరేట్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టి అధికారులకు సమస్యలు వినతి పత్రాన్ని అందించారు నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం పంతొమ్మిది భూ సేకరణ చేపట్టాలని ఇప్పటి వరకు సోమశీల ప్రాజెక్టు కింద నూట ఐదు గ్రామాలు మునకకు గురయ్యాయని స్పష్టం చేశారు మునకకు గురైన ప్రాంత వాసులు దాదాపు ఇరవై వేల కుటుంబాలకు పైగా నిరాశలయ్యారన్నారు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం వేల ఎకరాల భూమిని త్యాగం చేసిన రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుందని కేవలం నెల్లూరు తమిళనాడు ప్రాంతాలకు మాత్రమే మేలు జరు చేకూరుతుందని విమర్శించారు భూములు కోల్పోయిన రైతులకు పక్కా ఇల్లు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వాలు వారికి ఇంతవరకు న్యాయం చేయలేదని చెప్పుకొచ్చారు అంతేకాకుండా భూములు కోల్పోయిన వారికి నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించకపోవడంతో వారు గ్రామాలు ఇంకా ఖాళీ చేయని పరిస్థితి అన్నారు కాబట్టి వెంటనే సోమశీల ప్రాంత ముంపువాసులకు అందాల్సిన నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించడమే కాకుండా యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ముంపువాసులతో ఆందోళన నిర్వహిస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు అన్యాయమైనటువంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఇది కేవలం ఇప్పుడు మాకు మా ఇళ్లకు పూర్తిగా డబ్బులు ఇంకా మాకు పాక్షికంగా మామూలుగా పెన్న పేరు గ్రామానికి పద్దెనిమిది ఎకరాలు నూట యాభై ఎకరాలు అబోవ్ రీచ్ లో ఉన్నాయి వాటన్నిటికీ భూమి భూములకు లెక్కలు ఇచ్చి మా ఇళ్లకంతా కూడా పూర్తిగా డబ్బులు ఇచ్చిందే మేము మామూలుగా మేము అదే విధంగా కోర్టులో కూడా మా భూములకు ఇంకా డబ్బులు రావాల్సి ఉన్నాయి లోక్ అదాలత్ కింద మామూలుగా మా కోర్టులో కూడా జరుగుతున్నాయి ఆ కోర్టు డబ్బులు కూడా పూర్తిగా మాకు చెల్లించి డీకేటీ భూములకు కూడా మాకు డబ్బులు రావాలి పద్దెనిమిది ఎకరాలకు ఆ డీకేటీ భూములకు కూడా పూర్తిగా మాకు డబ్బులు చెల్లించితే మేము మా గ్రామాన్ని మేము వదిలిపెట్టుకోవడానికి మాకు ప్రతి కుటుంబానికి పది లక్షలు ఈ బోనస్ ఇవ్వాలి అవతల గండి గండి కోట కూడా మనని ఈ మధ్య ఇచ్చినారు మాకు కూడా అట్లే ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము ఉద్యోగాలు కూడా ఓన్లీ ఇరిగేషన్లోనే ఇస్తున్నారు ఇరిగేషన్లో ఎన్ని రోజులు ఇచ్చినా ఈ ఉద్యోగాలు మాకు సరే అయిపోవు ఒక యాభై ఏళ్ళు కూడా ఈ మాదిరి ఒకటో రెండో ఉద్యోగాలు ఇస్తే కాదు అన్ని విభాగాల్లో చదువుకున్న స్థోమతను బట్టి బీటెక్ చదివిన వాళ్ళకు బీటెక్ ఉద్యోగము ఏజీబీ చదివిన వాళ్ళకు ఏజీబీ ఉద్యోగము ఎట్లా ఈ విధంగా అన్ని విభాగాల్లో ఇస్తే మాకు తొందరగా మాకు చెప్పిన ఉద్యోగాలు మాకు వస్తాయని మేము గవర్నమెంట్ను ఈ మీ ద్వారా తెలుపుకుంటున్నాము అదేవిధంగా చాలా ఊర్లకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఊ భూములకు ఇవ్వాలి డీకేటికి అయితే అస్సలు ఇంతవరకు ఒక్క గ్రామంలో కూడా ఇవ్వలేదు కేవలం ఎక్కువగా అరిజినల్కే ఈ భూములు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ ఏ పాపం చేసినారు వాళ్ళందరికి కూడా కనీసం వాళ్ళకి ఇచ్చే దాంట్లో ఇప్పుడు పోలవరం ఇచ్చే దాంట్లో కనీసం ఆ పైన మాకు ఇవ్వాలని ఇచ్చి ఆ డీకేటి వాళ్ళని కూడా క్లియర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అన్నమాట చాలా దారుణం అనమాట ఎందుకంటే ఐదు వేల రూపాయలకు ఏం వస్తాయి ఏమి రావు అనమాట సో ఆ రకంగా ఐదు వేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఆ రకంగా ఇచ్చి దాని తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అందరికీ మేలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు రైతులందరినీ కూడా మీ అందరు వచ్చి ఆయన కలిస్తే రెండు లక్షల రూపాయలు అని వీళ్ళు అడిగితే రెండున్నర లక్ష ఇచ్చిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారిది ఒక్కొక్క ఎకరాకు ఆ రకంగా ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది ఎనభై రెండు మందికి వీళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన కార్యక్రమం కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కాలంలో జరిగిందనమాట సో దాని తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు ఎవరు కూడా రోషయ్య గారు అయితేనేమి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అయితేనేమి ఇప్పుడు చంద్రబాబు వరకు కూడా అందరు కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా నిజంగా అన్యాయం చేసిన పరిస్థితి అనమాట దాని తర్వాత ఆ జీవో పక్కన పెట్టడం జరిగింది ఉద్యోగాలు ఇచ్చే జీవో ఎవరికి దాని తర్వాత ఒక్కరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు అదే కాకోకుండా ఈ ఈ ఈ సోమశీలకు సంబంధించి ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ లేవు ఇక్కడ బోనసులు లేవు ఏమి లేవు అనమాట అతి తక్కువ డబ్బులతో ఇప్పుడు కూడా ఏమి ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదనమాట ఈరోజు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారి యొక్క పాదయాత్రలో 
रैतुक मं जर उदेशों वैएस कांग्रेस पार्टी पादयात्रा जो मुख्य मैं प्रभुत्में निजें मेरे ये आर एन आर् प्याकेजी अन्नी प्राजेक्ट की सोमशील संबंधी प्राजेक्ट कंबूवास को इवाल मैं डिमेंड्स दादा जीवोस मैदे जीवोस इतना इंप्लीमेंटेशन लेकिन डीके कहीं अभिवृद्धि पैसा इल्लें पैस्थिफी ले दादा उद्योग दादा मोहन कलेक्टर गार जेसी गार अप्रूवल अप्रूवल दादा तुम वेल उद्योग इवा सोमशील संबंधी मुंपवास अप्रूवर का इरीगेशन प्राजेक्ट अगर प्राजेक्ट केवल दादा वद्योग दादा रिमेन उद्योग टोटल नोटिफिकेशन सोमशील संबंधी मुंपवास ग्राम संबंधी दादा नूट ऐद ग्राम कुटा इन कुटा रोड पड़े कहीं प्रभुत् चीम कुटे चला रायल सीम परश्रम निद्योग आदरते विद्यार्थी संघाल को मेरे प्रेस क्लब अन्नी विद्यार्थ संघाल तो कल सवेश इंजनी स्टूडेंट फेडरेशन आध्यों में जुलाई पन्न पदमू पदना तेजी सीम पै राष्ट्र प्रभुत्म चबूत विवक्ष व्यतिरेक मूड रोज डिनार दीक्ष संघम राष्ट्र अद्यक्ष नागेश्वर रेडिप अन वाटू तरतरा सीम कन्यायम से पालक मेमात्र पट्टुकड़ा दुर्मार्गम अंत का राष्ट्र विड़पये सीम अनाथ मारी करव कौर चुक्कोनीव रईत आत्महत्यवर माटन मंपड़ा मोव युवत इंत उन्नत चली उद्योग अवकाश लेकर सऊदी दुबई अरब कंट्री देश वलस वे दुर्भरम जीवता गड़पतार सीमल अन्नी रकल वनर बेरेटी शरचंद्रन टीटी आदा खनिज संपद इला एनो रकल आदाय वनर उ प्राप्त में परश्रम एर्पट्ठे केवल अभिवृद्धा कोस्तांध्र प्राता तरली मंपड़ा राष्ट्र प्रभुत्म निरंत धोरण निरसन जुलाई पन्न पदमू पदना तेदी में कर्नूल निरा आर दीक्षा दीक्ष के अन्नी वर्ग प्रजल मेधावल विद्यार्थुन निरुद्योग रायल वादन पागो विजयवंत चाली को कार्यक्रम में अन्नी रक अन्नी विद्यार्थी संघाल प्रतिनिधु पागो हईदराबाद गतमी तप पर्यावसन तप पुनरावत का आंध्र प्रदेश पदमू जिल अभिवृद्धि विकेंद्रीकरण जो अन्नी राज अधिकार प्रतिपक्ष पार्टी चटनाई अच्छा यह दाखिल पूर्ति भिन्न अमरावती एंपिक रायल पूर्ति निराक राष्ट्र में रायल अनाथ मार्चे और दिख लेनी अनाथ पिलला प्राता चूस्त इक पिश्रम की प्रभुत्म एंतमात्र आसक्ति चूपक पोगा पैगा रायल निंद वैसे कुट्र पोनक दी व्यतिरेक रेप ने कर्नूल विद्यार्थुन युवक अंदर कल पन्न पदमू पदना तारीख रायल पिश्रम चेयर रेल पा दीक्ष चयो दीक्ष को रायल प्रजाक मेधावल यायवाद अंदर मदति इवाल को प्रधानमंत्री दीक्ष से पड़ा रायल प्रजु विदेश एंत दीनम बानस वृत्ति बतको मैं रोजू कल कटू कनपड़ता चूस्टी रायल को वरम आ रा पिश्रम मैं माटड़ा आ रा दिखाई रालक रायलमी रायल तो अद्भुत सृष्टि पिश्रम निर्मित रायल निरुद्योग पट शापंग मार राष्ट्र प्रभुत् मेडल वे यह निराहार दीक्ष रायल पिश्रम एर्पट्टी मैं निरुद्योग कल वे नुलाई पन्न पदमू पदना तेजी में डेबई रेड गंटल निराहार दीक्ष चेयर जरूर मेमोटे राष्ट्र प्रभुत् रायल कड़प उप फैक्टर अना दादी प्रक्रिय ले चितूर में मन बैरिटी का प्रति रायल संपदन अंत दोचको मैं तिपति श्रीशैलम देवस्था संपद अंत दोचक अमरावती रायल रायल संपदन अंत दोचको तिंना मेम राबे रोज बुद्धि चपता मैं निरुद्योग एकमई राष्ट्र प्रभुत्व मेडल वे रायल पिश्रम स्थापन के लक्ष्य पूनकमान वैंने स्पंदी रायल जिलय जिल अभिवृद्धि कोसम पिश्रम विद्या संस्था एर्पट्टन मैं डिमेंड्स्ना अदे विधा जुलाई पन्े पदमू पदना तेजी में कड़ कर्नूल जगे परश्रम स्थापन के विद्यार्थुंत दीक्षल को दीक्षल विद्यार्थु मेधावल पागो जयप्रदी 
ప్రభుత్వానికి మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇంకో రెండు సంవత్సరాలే నీకు సమయం దగ్గర పడుతూ ఉంది ఇప్పటికైనా కూడా రాయలసీమలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయకపోతే కనుక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రాయలసీమ ప్రజానీకం విద్యార్థులు యువకులు నీకు తగిన బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాను కాబట్టి ప్రభుత్వం స్పందించి రాయలసీమ అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్యాకేజ్ కేటాయించి పరిశ్రమలు నిర్మించి అభివృద్ధి చేసి నిరుద్యోగులను రాయలసీమ ప్రజానీకాన్ని కాపాడాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను పూర్తిగా మోసం చేశాయని సిఐటీ నాయకులు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు కార్మికులకు వెంటనే న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిఐటీ నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు కడప నగరంలోని ఎరముక్కపల్లి వద్ద ఉన్న సబ్ స్టేషన్ వద్ద చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమంలో కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు అనంతరం యునైటెడ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అధికారంలోకి వచ్చే సమయంలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల కోసం అనేక హామీలు ఇచ్చారని తెలిపారు అయితే మూడు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఇందులో ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చలేదని మండిపడ్డారు అందులో ప్రధానంగా సమాన పనికి సమాన వేతనం కల్పిస్తామని చెప్పి మాట తప్పారన్నారు కాబట్టి వెంటనే కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న విద్యుత్ కార్మికులందరూ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కింద గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ వయసు మీరిపోతున్న ఇప్పుడున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ప్రకారం అడి ప్రతి ఒక్క కాంట్రాక్ట్ కార్మికుని అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికుని రెగ్యులర్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చి ఇప్పటి వరకు మూడున్నర సంవత్సరం గడుస్తున్నా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేనందుకు నిరసనగా ఈరోజు నిరాహార దీక్ష చేయడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే ఒక అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం అడి శాశ్వతమైన పనిలో స్వభావంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరికీ వర్కర్లందరికీ సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి అక్టోబర్ ఇరవై ఆరో తేదీన ఒక సంచలనాత్మకమైనటువంటి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి తీర్పు ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎక్కడ ఏ కాంట్రాక్టు వర్కర్కు పనిచేసినా కూడా ఈ సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వడంలో జాప్యం జరుగుతూ ఉంది వెంటనే ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకొని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం అడి సమాన పనికి సమాన వేతనం విద్యుత్ కార్మికులకు రాష్ట్రంలో పనిచేసేటువంటి అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులకు అందరికీ వర్తింప చేయాలని గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న వారిని అందరినీ బేషరతుగా ఎలాంటి చరితలు లేకుండా రెగ్యులర్ చేయాలని చెప్పి అలాగే మన ప్రభుత్వం పది లక్షల ప్రమాద బీమా ప్రకటించి కార్మికునికి న్యాయం చేయాలని మాకు పేడాలు లేసు లేవులు వెంటనే అమలు చేసి చేయకపోతే కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ కార్మికులు హెచ్చరిక చేయబోతానం జులై మూడో తేదీన జరిగేటువంటి ఆందోళన కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున జిల్లాలోని విద్యుత్ కార్మికులు అందరూ తరలి రావాలని చెప్పి పిలిపిస్తామని యునైటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్గా జులై మూడో తేదీన జరిగేటువంటి కడప కలెక్టర్ ఆశ్రమ దిగ్బంధన కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం వెంటనే ప్రభుత్వం జో జోక్యం చేసుకొని జులై మూడో తేదీ లోపల సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం సమాన పదానికి సమాన వేతనం ప్రకటించకపోతే కలెక్టర్ దిగ్బంధన కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున తిరపబోతానని చెప్పి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం భారత రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మాజీ స్పీకర్ మీరా కుమార్ని బలపరిచి గెలిపించాలని కడప జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కోరారు ఈ మేరకు నామినేషన్ దాఖలు చేసిన సందర్భంగా పార్టీ నాయకులు బాణసంచ పేల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు అనంతరం జిల్లా అధ్యక్షుడు నజీర్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ మీరా కుమారి గెలుపు సద్యమైన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఎందుకంటే పదిహేడు ప్రతిపక్ష పార్టీలు బలపరిచి గెలిపే ధ్యేయంగా ముందుకు దూసుకెళ్తున్నామని తెలిపారు అభ్యర్థి మీరా కుమారి మాజీ స్పీకర్గా సేవలు అందించి ఒక సెక్యులర్ భావాన్ని కలిగి సేవాచారం లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నారని స్పష్టం చేశారు కేసులకు భయపడి ఇరు పార్టీ నాయకులు బీజేపీ బలపరుస్తున్న రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి మద్దతిస్తామని ప్రధాని మన ప్రధానమంత్రిని కలవడం ఎంతవరకు సమంజసమన్నారు కాబట్టి అభ్యర్థి మీరా కుమారిని బలపరిచి గెలిపించింది ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని కోరారు అభ్యర్థిత్వాన్ని మీరా కుమార్ గారి అభ్యర్థ అభ్యర్థిత్వాన్ని ప్రకటించింది మరి ఈరోజు శ్రీమతి మీరా కుమార్ గారు నామినేషన్ వేయడం జరగబోతోంది అందుకే ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ నగర కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్యు ఆధ్వర్యంలో మేము ఇక్కడ సంబరాలు జరుపుకున్నాం పటాకులు కాల్చుకున్నాం ఇంకా తర్వాత కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తాం ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మీరా కుమార్ గారు గెలవబోతున్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీలే కాకుండా బీజేపీకి మద్దతు తెలిపిన కొన్ని పార్టీలు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని మతతత్వ పార్టీ నిలబెట్టిన రామ్నాథ్ గోవింద్ గా గారిని పక్కన పెట్టి సెక్యులర్ భావాలు కలిగి భారతదేశ లోక్సభ స్పీకర్గా పనిచేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందిన శ్రీమతి మీరా కుమార్ గారికి ఓటు వేస్తారనే ఒక నమ్మకం ఉంది నేను మరి ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అధికార పార్టీ
ముందుగా ముందుగా ముందస్తుగా ఎటువంటి షరతులు విధి విధించకుండా బేషరత్తుగా పోయి ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి పోయి మీరు నిలబెట్టే వ్యక్తికి మేము మద్దతు ఇస్తామని చెప్పడం అనేది కేవలం కేసులకు భయపడినది అర్థమైపోయింది నేను ఆ పార్టీలో ఉండే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలను నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి సెక్యులర్ భావాలు కలిగిన శ్రీమతి మీరా కుమార్ గారిని బలపరిచి రాష్ట్రపతి చేయండి భారతదేశ అభివృద్ధికి భారతదేశ ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడండి అని చెప్పి మేము సెక్యులర్ భావాలు కలిగిన శ్రీమతి మీరా కుమార్ గారిని ఎన్నుకోవాల్సిందిగా మద్దతు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను మరి ఒకసారి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున కోరుకుంటున్నాను విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం పాఠశాలలో ఫీజులు వసూలు చేయాలని అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న విద్యా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రాయలసీమ విద్యార్థి సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సంఘటి సుబ్బారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు తమ డిమాండ్ల సాధనకే డిఈఓ కార్యాలయం ఎదుట విద్యార్థులతో కలిసి నిరసన తెలిపారు పాఠశాల యాజమాన్యాలకు అధికారులకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల నిబంధనలకు తూట్లు పొడుస్తూ విద్యా హక్కు చట్టాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు జిల్లాల విచ్చలు విడిగా లక్షలాది రూపాయల ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న అధికారులు మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా ఉండటంలో అంతర్యం ఏమిటని ప్రశ్నించారు ఇప్పటికైనా మద్దు నిద్రలో ఉన్న అధికారులు మేల్కొని విద్యా హక్కు చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో విద్యార్థులతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి అలాగే విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం ఇరవై ఐదు శాతం పేద మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య అందించాలని చెప్పేసి ఆర్ఎస్ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికే జిల్లాలో సుమారుగా వేలకు వేలు ఫీజులు తీసుకు వసూలు చేసుకుంటున్నారు ఈ నర్సరీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు వెయ్యి రూపాయల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు వసూలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ వసూలు ఈ రాజ్యంలో విద్యాశాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వివరిస్తున్నారు ఈ కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ స్కూల్కి అరికట్ట లేకుండా ఉన్నటువంటి విద్యాశాఖ అధికారులు తక్షణమే వీటిపైన చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా అని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఫీజులు నియంత్రించాలి అలాగే స్కూళ్ళలో నోటీస్ బోర్డులలో ఏర్పాటు చేయాలి ఫీజులు నియంత్రించటాన్ని అలాగే విద్యాకు చట్టం ప్రకారం పూర్తిగా ఈరోజు జీవో నెంబర్ నలభై ఒకటి నలభై రెండు ప్రకారం ఏ ఒక్క పాఠశాల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పాటిస్తున్నాయి అది ఆ ఆ స్కూల్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం ఈరోజు ఒక స్కూల్లో విద్యార్థి ఒక స్కూల్ విద్యార్థికి ఒక ఎల్కేజీ విద్యార్థికి నలభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు వసూలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి ఈ విధంగా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు అండదలతో ప్రైవేట్ కార్పొరేటర్లు విచ్చలవిడిగా దోచుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి ఈ ఫీజులు నియంత్రించడానికి అమరి అరికట్టకపోతే రాబో కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా కడపలో ఏబీపీ స్టూడెంట్ యూనియన్ బంద్ చేపట్టింది ప్రధానంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల బలోపేతం చేయాలని అధిక ఫీజులు నియంత్రించే అంశంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఏబీపీ డిమాండ్ చేసింది ఇందులో భాగంగా నగరంలో పాఠశాల వద్దకు వెళ్లి స్కూళ్లను ముగించారు పలు విద్యాలయాలను ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థి నాయకులు గొడవకు దిగారు ముందస్తు సమాచారం ఉన్నప్పటికీ పాఠశాలను ఎందుకు తెరిచారని ఆందోళనకు దిగారు ప్రభుత్వ పాఠశాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం పూర్తిగా విస్మరించిందని కేవలం మంత్రి నారాయణ గంటా శ్రీనివాసరావులకు సంబంధించి కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల కోసమే చంద్రబాబు సర్కార్ పనిచేస్తుందని విమర్శించారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తెలుగు మాధ్యమాన్ని తొలగించాలన్న ఆలోచనను వెంటనే విరమించుకోవాలని లేని పక్షంలో తమ ఉద్యమాలను సచివాలయం వరకు తీసుకెళ్తామని ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి సంఘం నాయకులు హెచ్చరించారు అధికారంలోకి వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేజీ నుంచి పీజీ వరకు వచ్చే ఇది ఉద్యాన్ని అందిస్తానంటే పగల బాధ పడికి అధికారంలోకి వచ్చి నేడు ప్రభుత్వ విద్యను తన కాళ్ళ కింద వేసి తొక్కుతూ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు మూసే విధంగా రేషన్ వేసిన పేరుతో అడ్డ గోలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మూడు వేల ఎనిమిది పాఠశాలలు ఏదైతే మూసేవాళ్ళు నిర్ణయానుందో వెంటనే ఎన్నికి తీసుకోకపోతే అఖిల భారత విద్యా పరిషత్ ఏబీ పాఠ్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తాం అంతేకాకుండా ఏదైతే కార్పొరేట్ శక్తుల చేత విద్యా రంగాన్ని పెట్టి ఈరోజు మున్సిపల్ పాఠశాలలు సైతం ప్రభుత్వ తెలుగు మాధ్యమాన్ని తీసేయాలనుకుంటే నిర్ణయాన్ని చేయడానికి కూడా ఏబీపీ వ్యతిరేకిస్తుంది అంతేకాకుండా కార్పొరేట్ విద్య సో నా గంటా శ్రీనివాసు ఇలాంటి వచ్చిన పంచనాథ్ మొత్తం తీసుకుంటే అమరావతిలో కేంద్రీకృతం చేసి ఇక్కడ కూడా విద్యార్థులు దెబ్బ తీసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కడప జిల్లా నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన బాబు జిల్లా సమస్యలపై స్పందించి పరిష్కరిస్తారని వెళ్ళాడు
ఉపవాసుల సమస్యలపై ఉద్యమ బాధ పట్టిన వైసీపీ నేతలు నష్టపరిహారం చెల్లించాలంటూ భారీ ర్యాలీ